Hello everyone, how are you? How is everyone doing? Hello! Welcome to our new lesson of English Lessons, the best English course available in internet. El mejor curso de inglés disponible en el internet. Desde básico hasta avanzado, señores. Estamos ya en la clase número 24. ¡Wow! ¡Qué genial! Y el día de hoy tenemos un tema. Seguimos con el futuro. Muy bien, les presentamos el primer futuro cuando hablábamos de going to, ¿se acuerdan? Going to, el verbo voy a. Y cuando hablamos de voy a es algo que está planeado, hay una intención de por medio para que un plan se dé en el futuro. Muy bien. Es algo que ya está agendado, es algo que está allí y que me dice a mí, oye, ya voy a hacer esto más tarde. Es como que te preguntasen. Eh, ¿Y el viernes vienes a la fiesta? Disculpa, no puedo. Voy a estudiar. ¿Qué significa eso? Tengo planes, está agendado. Eso es el going to. Vimos también, hablamos también de will, es el segundo futuro en inglés. Y este segundo futuro hablaba acerca de una intención, de algo espontáneo, acerca de un futuro que, el cual no está fijo. No es fijo como lo que es, la, como lo que es um, el going to, algo que ya planeaste hacer. En cambio, el will es un futuro del cual, como acabo de decir, que no es fijo, un futuro que no está planeado. Y de forma espontánea nosotros podemos incluso decidir el futuro. Vamos ahora con el tercer futuro en inglés y se llama present continuous for the future. Uh -huh. Es el presente continuo para el futuro. Casualmente, esta parte es muy sencilla y esta clase va a ser muy rápida porque es un tema bastante sencillo. Es idéntico al presente continuo. Lo único que varía es que le ponemos al final un indicador de futuro, nada más. Por ejemplo, dice así, I am meeting Jane at 3.30. Estoy encontrándome con Jane a las 3 y 30. Ahora tengo mi calendario, muy bien. 3 y 30, encontrarme con Jane. Aún no son las 3 y 30, pero me encontraré con ella a las 3 y 30. Y esto quiere decir en español, me estoy encontrando con Jane a las 3 y 30. ¿Te das cuenta que puedo usar tres futuros hasta aquí? Me voy a encontrar con Jane a las 3 y 30. Estoy encontrándome con Jane a las 3 y 30. ¿Te das cuenta? Bueno, el will en este caso no aplica porque will no habla de algo que es fijo en el futuro. En ese caso me encontraré con Jane a las 3 y 30. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la definición del presente continuo para el futuro? Es la siguiente. The present continuous is used to talk about definite future arrangements. Usamos el presente continuo para hablar acerca de futuros arreglos, algo que es fijado a hacer en el futuro. El presente continuo nos ayuda a nosotros, para el futuro obviamente, a decidir, bueno en este caso está decidido, pero es, es a mostrar el plan que yo tengo a futuro, si te das cuenta. Yo tengo un plan y mi plan es hacer algo. Por ejemplo, estoy comprando una casa el próximo año. Estoy viajando a Europa el próximo mes. Estoy vendiendo mi auto la próxima semana. Es lo mismo que hacemos en el, en, en el español. Nosotros también usamos un indicador de futuro usando el presente continuo para dar a entender que una acción se dará, que es fija en el futuro. Por ejemplo, y yo puedo decir... Um, Estoy cenando pavo con ciruelas, por así decirlo, esta noche. Y eso quiere decir que hay algo fijo, que es esta noche. Y que lo harás sí o sí porque está agendado hacerla. This use is sometimes called the diary future. También es conocido como el diario del futuro. ¿Por qué diario? Porque, o una agenda. Porque ya tienes algo que es lo que vas a hacer en el futuro. Está agendado, como te decía. The time reference is given or understood. Muy bien. Se sobreentiende el tiempo en el, que, en el cual nosotros pues estamos hablando, que es futuro. Dice así. Look at these examples. I'm flying home tomorrow. Yo estoy volando a casa mañana, por ejemplo. Otro. Dice así. He's starting a new job on Monday. Está comenzando, dice, un nuevo trabajo el lunes, por ejemplo. Tony and Anne are coming at the weekend. Tony and Anne están viniendo el fin de semana. Si te das cuenta, 
es idéntica, la estructura gramatical es idéntica a la del de presente continuo. Yo estoy volando a casa. Yo estoy empezando un nuevo trabajo. Tony and Ann are coming. ¿Te das cuenta? El presente continuo lo utilizábamos nosotros cuando teníamos que hablar, ¿sabes de qué? Teníamos que hablar de cosas que están sucediendo en este momento. Por ejemplo, en este momento está sucediendo, oye, mira, alguien está cantando. Wow, mira qué bien huele. Mm, mi madre está cocinando. Por favor, no pasen por allí. Hay hombres que están trabajando y es muy peligroso. Es que algo, algo está sucediendo en este momento. Usamos esa misma estructura. Estoy cocinando, estoy lavando, estoy pintando, estoy arreglando, limpiando. Pero le ponemos un indicador de futuro. ¿Cuál es ese indicador de futuro? Esto que ves aquí. Mañana. El lunes. El fin de semana. Y este, señores, es el indicador en el, del cual yo les estaba hablando. Si tú llamases a alguien por teléfono en este momento y le preguntases lo siguiente, por ejemplo, le podrías decir, um, oye, ¿qué estás haciendo? Oh, estoy comprando un auto, te llamo más tarde. ¿Qué entiendes del tiempo gramatical? Entiendes que esa persona en este momento está comprando algo y que por lo tanto no está disponible para poder hablar porque está ocupada, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros... Um, al hablar del presente continuo para el futuro, decimos lo mismo. Oye, estoy comprando un auto la siguiente semana. Estoy viajando a Europa el próximo año. Estoy iniciando clases el próximo mes. ¿Te das cuenta? Le pongo próximo mes, próximo año, próxima, próximo siglo, próxima semana, en tres horas. Cualquier indicador de futuro que me, que me pueda indicar a mí como receptor, que tú harás algo en el futuro y que aquella acción está planificada desde ya. Mira este ejemplo. Dice así. You bought a plane ticket last week. Compraste un vuelo de avión la semana pasada. You can now say, ahora puedes decir, I'm flying home next week. Estoy volando a casa la siguiente semana. ¿Te das cuenta? Porque ya lo compraste. La semana pasada compraste el tiquete. Esto es el ahora. Aún no viajas, pero la siguiente semana viajarás. I'm going to travel. I'm flying. Perdón. Estoy volando a casa la siguiente semana. Usamos el presente continuo para hablar acerca de cosas que nosotros hemos agendado, arreglado en el pasado para hacerlas en el futuro. We use the present continuous to talk about things we have arranged in the past to do in the future, for example. Here are some more examples. Acá tenemos algunos ejemplos más. A bank wrote to Stephen and asked him to start work next week. <coughs> Un banco le escribió a Stephen y le pidió empezar a trabajar la siguiente semana. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? He's starting a new job next week. Él está comenzando un trabajo la siguiente semana. Y aquí está mi indicador de término. John said to Tony and Anne. John le dijo a Tony and Anne. Would you like to come for dinner on Sunday? ¿Les gustaría venir a cenar el domingo? Entonces, ¿qué deducimos de esto? Tom and Anne said yes. Que ellos dijeron que yes. Y por lo tanto, Tony and Anne are coming on Sunday. Que Tony and Anne están viniendo el día domingo, por ejemplo. Vamos a la parte número 3. Uh -huh. The important part of a present continuous. La parte importante del presente continuo para el futuro, la clase de hoy. Is often, es a menudo, a time or day. Es a menudo, pues lo que les decía hace un momento, es el indicador. Si tú no colocas, no mencionas, no expresas explícitamente la palabra tomorrow... En July, next week, el próximo año, en julio, la próxima semana, en tres horas. Si no colocas un indicador de futuro, la persona entenderá que lo estás haciendo ahora mismo. Porque estás usando una estructura en presente. Pero para el futuro, estoy viajando a España el próximo año. ¿Te das cuenta? Si digo estoy viajando a España, pues parece que es ahora. Si no colocas el próximo año. En presente, I'm living now. Estoy partiendo ahora. 
future, I'm living tomorrow, estoy partiendo mañana. Presente, we are having a party at the moment, estamos teniendo una, una, una fiesta en este momento. Can I phone you tomorrow, te puedo llamar mañana. El futuro, we are having a party in July, estamos teniendo una fiesta en julio. Very good. Number four, we do not use the present continuous for future events that we cannot arrange or have not arranged. Nosotros no podemos usar el presente continuo para el futuro para eventos que nosotros no podemos manejar o que sea imposible. Por ejemplo, nosotros no diremos the sun is shining tomorrow. El sol está brillando mañana. No depende de nosotros que el sol brille. No están nuestros planes que sea así. Para hechos concretos, hechos como tal, como su nombre lo dice en sí, utilizamos la palabra will para esa clase de futuro. The sun will shine. El sol brillará. Otro. The Irish team are winning next week. El equipo irlandés está ganando la siguiente semana. No está dentro de nuestros planes que eso suceda. Para eso, para hechos, utilizamos the Irish team will win next week. Por ejemplo, para forecasts, para predicciones, usamos will, como lo explicamos en la clase pasada. All right, now it's time to work. Ahora es tiempo de la práctica. Y dice así. Look at the past events in brackets. Mira estos eventos en el pasado que están en parentheses, por ejemplo. And then write sentences y luego escribe oraciones using the words in the box. Usando las palabras que está en la cajita. Use short forms of the present continuous. Usa la forma corta del presente continuo for the future. Aquí tienes la cajita que debemos usar. Muy bien. Y vamos aquí. Dice así. I eat in a new restaurant tonight. Uh -huh. Yo comer un nuevo restaurante esta noche. I fly to Florida in August. Volar a Florida en agosto. I go to concert next Tuesday. Ir a un concierto el siguiente martes. I go to the doctor tomorrow. Ir al doctor mañana. Study English in London in May. Ese ya, está, ya lo tenemos hecho porque está en el ejemplo. I see Mary this weekend. Ver a Mary este fin de semana, por ejemplo. Vamos aquí. Y dice así. Example number one. Vamos a poner esto aquí. Great. You paid for an English course in London yesterday. Tú pagaste por un curso de inglés en Londres y lo pagaste ayer. ¿Qué te asegura esto? Si has pagado un curso ayer, te asegura que estoy estudiando inglés en Londres en mayo. Es un ejemplo. I'm studying English in London in May, for example. Number one. You booked... Esta palabra book, a pesar que parezca libro, es en realidad, como verbo, el verbo agendar, el verbo reservar. Muy bien. Uh, you booked a table. Tú reservaste una mesa at a new restaurant last week. En un restaurante nuevo la semana pasada. Por lo tanto, eso nos asegura lo siguiente. Dice, si ha reservado eso en un restaurante, pues lo más evidente es que sea el número uno. Este mismo. I am eating. Sería así. I am eating. Mm, I am eating in a new restaurant tonight. I am eating in a new restaurant tonight. Estoy comiendo en un nuevo restaurante esta noche. Number two, número dos. Dice así. You bought a ticket for a concert last month. Tú compraste un ticket para un concierto el mes pasado. Last month. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál de estos crees que sean? ¿Florida? Oh, mira. Here it is. Aquí está el concierto. Has comprado un tiquete para un concierto el mes pasado. Por lo tanto, eso te asegura que... Um, I'm going to a concert. I'm going to a concert next Tuesday. Me voy a un concierto el siguiente martes, por ejemplo. 
Next. Number three. You telephoned your doctor this morning. Tú telefoneaste a tu doctor esta mañana. Entonces tenemos lo siguiente. You telephoned your doctor this morning. Tenemos algo relacionado al doctor. Oh yeah, here it is. I go to the doctor tomorrow. Ir al doctor mañana. Entonces, el verbo principal es el que tiene que cambiar. I am going to the doctor tomorrow. Yo estoy yendo al doctor mañana. For example. Number four. Dice así. You paid for a holiday at a travel agent's last week. Tú pagaste por unas vacaciones at a travel agent's last week. A una agencia de viaje la semana pasada. Esto sería entonces lo siguiente. You paid... Uh -huh. Tienes... I see married this weekend. Mm, parece que no. Fly to Florida in August. Volar a Florida en agosto. Oh yeah, very nice. Y tenemos esto entonces. Volar a Florida en agosto. Por lo tanto es... I am flying to Florida in August. Estoy volando a Florida en agosto. For example. Very good. Number five. You talked to Mary on the phone this morning. Tú hablaste con Mary al teléfono esta mañana. ¿Qué significa eso? Nos queda solamente uno. Pues es este, mira. I see Mary this weekend. Yo ver a Mary este fin de semana. Y es muy, es muy simple, muy sencillo. I am seeing Mary. Estoy viendo a Mary this weekend. Este fin de semana, por ejemplo. Very awesome, right? Excellent. El siguiente, esto que ven aquí, ustedes lo van a hacer a modo de tarea para la casa. Esto es un deber que deben hacerlo. Y please enviendo, envíennos esto al... Um, envíanos por favor esto al messenger para que nosotros podamos ver y podamos darte una mano y saber y decirte cómo te está yendo con las tareas, por ejemplo. Pero esto sí lo hacemos ahora mismo. Tenemos un poco de tiempo todavía. Finish, dice, these dialogues using the present continuous for the future. Termina estos diálogos usando el presente continuo para el futuro and the words y las palabras In brackets, que están en parentheses, por ejemplo. Use short forms where possible. Usa las formas cortas donde sea posible, por ejemplo. Are you doing... Steve le pregunta. Are you doing anything this week? ¿Estás haciendo algo este fin de semana? Y Lynn le responde. I'm seeing a film. ¿De dónde saco estos verbos? Mira, están en paréntesis aquí. Solo tengo que transformarlos, nada más. A film on Sunday. Do you want to come? ¿Tú quieres venir? Number one. Dice Pete, Jane, Joey, and Sally. Y luego tienes lo siguiente. Dice come to my house on Friday night. Ellos, pues, ya no sería is, porque es is para singular. No sería am, porque es para el yo. Sería are. Very good. Are coming to my house on Friday night. Oops. Ellos están viniendo a mi casa el viernes por la noche. Very nice. Y Mark le pregunta... ¿Y cómo sabes que es una pregunta? Pues mira, aquí tienes el signo de pregunta. Y como tal, pues tienes que hacer una cosa importante. Tienes que preguntar. Y para preguntar necesitas hacer lo siguiente. Are you having... Are you having a party? Uh -huh. ¿Estás teniendo una fiesta? Are you having a party... ¿O vas a tener una fiesta, en otras palabras? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué esta estructura ha cambiado? Porque tienes una pregunta. Y cuando hay preguntas, primero va el verbo y luego el sujeto. Si te das cuenta. Good. Pete. No, we aren't. No, nosotros no. No estamos haciendo una fiesta. Punto. Cambia todo. Y luego tienes otra pregunta aquí. Mira. Uh -huh. Oh, pero no. La verdad es que aquí hay un punto. Me acabo de dar cuenta. Por lo tanto, no hay pregunta. Acá sería una afirmación. We. We are playing cards. Estamos jugando cartas. Would you like to come? ¿Te gustaría venir? 
Allí va la pregunta. Había un punto que no había visto. Number two. David le pregunta algo a Chris. Y el enunciado dice fly to New York on Sunday. Volar a New York el domingo. Por lo tanto sería I am flying. Estoy volando a New York to New York on Sunday el domingo. Por ejemplo. Y tenemos más. Chris le responde y dice así. You see John there. Tú ver a John allí, por ejemplo. Y al decir you see John there, es una pregunta. Y el sujeto es you. Y you trabaja con are. Are you seeing John there? ¿Estás viendo a John allí? Ya que estás allí en New York, estás encontrándote con él, con John, por ejemplo. Uh -huh. Y David le responde, yes. We meet at the airport. Yes. We trabaja con S R M trabaja con R we are meeting at the airport estamos encontrándonos en el aeropuerto por ejemplo number three Mary and I Mary y yo uh -huh. Mary and I tenemos la palabra drive to Scotland next Wednesday a Escocia el siguiente miércoles Mary and I Are driving to Scotland. Están manejando a Escocia next Wednesday, el siguiente miércoles. Mike luego dice, you stay in Edinburgh. Tú quedarte en Edinburgh. Uh -huh. Es una pregunta, ¿verdad? Por lo tanto, are you staying in Edinburgh? ¿Te estás quedando en Edinburgh? Por ejemplo. Y Phil responde, no, we visit my mother in Aberdeen. Nosotros visitar a mi madre en Aberdeen. Está muy fácil, ¿eh? Porque aquí utilizamos we, ya que el sujeto está aquí, si te das cuenta. We. Y tenemos we, que va con la palabra, el verbo, porque recuerda que el presente continúa con verbo to be. We are, porque trabajo con are. A visit, lo transformas. We are visiting my mother in Aberdeen. <coughs> Estamos visitando a mi madre en Aberdeen. Mm -hmm. Number four. Paul. Y dice, I start a new job on Monday. Comenzar un nuevo trabajo el lunes, por ejemplo. Entonces, Paul... I am starting a new job on Monday. Un nuevo trabajo el lunes. Y Cliff le responde, Really? What is it? ¿De verdad? ¿Mm? What is it? ¿Qué es eso? ¿O ¿De qué se trata en estas palabras? Paul le responde, I, porque está el enunciado I, al costado dice sell, al costado del paréntesis. I am selling cars. Estoy vendiendo autos. Do you need a new car? ¿Necesitas un nuevo auto? Por ejemplo. Do you need a new car? ¿Necesitas un nuevo auto? Etc. Y allí, finito. And that's finished. That's it. All right. This was the lesson of the present continuous for the future. Este fue el, la lección del presente continuo para el futuro. Y la verdad, ha salido bastante, bastante bien. Les recuerdo, estimados, que ya estamos terminando la parte del futuro. Nos falta un, <coughs> un futuro que es un poco más complejo, pero es bastante interesante también. Para que la puedan tener en cuenta. Muy bien. Eh, no olviden compartir la publicación, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram, um, Twitter. Y seguirnos en todas estas redes sociales donde pretendemos brindarles estos cursos de inglés gratuitos. Desde básico hasta avanzado. Mi nombre es Jesús Miguel, thanks very much. Soy su profesor encargado, coautor con el grupo Aplica, el mejor centro de idiomas en toda América. Y queremos felicitar su iniciativa por estudiar inglés con nosotros. Thanks very much, I'll see you next lesson. Nos vemos en la siguiente lección. Bye bye.